ఈ వీడియోలో మ్యాట్రిక్స్ మూడవ భాగమైన మ్యాట్రిక్స్ రెవల్యూషన్ సినిమాని ఆధ్యాత్మిక కోణంలో వివరిస్తున్నాను వరాకిల్ని కలవటానికి మార్ఫియస్ ఇంకా ట్రినిటీ వెళ్ళినప్పుడు జరిగే సంభాషణ వరాకిల్ అంటుంది ఇన్ని ఏళ్లలో నాకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే ఏది మనం అనుకున్నట్టు జరగదు అని ఇది ఏంటంటే మన జీవితంలో అప్పటి వరకు ఏం జరిగిందో దాన్ని బట్టి ఒక అంచనా వేసుకుని పనులు చేస్తాము కానీ జరిగేది మాత్రం మనం ఊహించని విధంగా ఏదేదో జరుగుతుంది చాలా సందర్భాల్లో వరాకిల్ అంతకు ముందులాగా కనబడకపోయేసరికి నువ్వు ఎవరని అడుగుతుంది ట్రినిటీ దానికి వరాకిల్ నేను ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాను ఆ నిర్ణయం నేను అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ మూల్యం చెల్లించేలా చేసింది ఏంటా నిర్ణయం అని అడుగుతాడు మార్ఫియస్ దానికి వరాకిల్ నీకు నీయోకి సాయం చేయటం ఇప్పుడు ఒక నిర్ణయం తీసుకోవటంలో మనకు ఎదురయ్యే నిజమైన పరీక్ష ఏంటంటే మళ్ళీ అదే నిర్ణయం తీసుకోవటం దాని వలన ఎలాంటి నష్టం జరుగుతుందో తెలిసి కూడా కానీ నేను ఆ నిర్ణయం గురించి మంచిగానే అనుకుంటున్నా అందుకే ఇక్కడ ఉన్న మీకు సాయం చేయడానికి ఇది ఏంటంటే జీవితంలో మనం తీసుకున్న ఏదైనా నిర్ణయం వల్ల బాగా నష్టపోతే మళ్ళీ అలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవడానికి భయపడతాము కానీ ఒక మనిషికి ఎదురయ్యే నిజమైన పరీక్ష ఏంటంటే నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది అని తెలిసిన జరగాల్సిన మంచిని దృష్టిలో ఉంచుకుని అదే నిర్ణయం తీసుకోవటం ట్రినిటీ అడుగుతుంది నీయోకి ఏమైందో నీకు తెలుసా తెలుసు అతను మ్యాట్రిక్స్ ప్రపంచానికి మిషన్ ప్రపంచానికి మధ్యలో ఉండే ఒక చోట్ల ఇరుక్కుపోయాడు అతన్ని వెనక్కి తీసుకురావడానికి సరా మీకు సాయం చేస్తాడు అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు మార్ఫెస్ ఏదో మాట్లాడబోతాడు అప్పుడు వరాకిల్ అంటుంది నీలో మబ్బులుగా పట్టి ఉన్న మానసిక అనిశ్చితి వల్ల వచ్చిన సందేహం నాకు తెలుస్తుంది దానికి మార్ఫియస్ ఎప్పటి వరకు జరిగిందంతా చూసుకుంటే నిన్ను ఇంక ఏ విధంగా మేము నమ్మాలి దానికి వరాకిల్ నన్ను నమ్మని నేను ఆశించటం లేదు నేను ఎన్నాళ్ళు ఏం ఆశించానో ఇప్పుడు అదే ఆశిస్తున్నాను నీ మనసుకి ఏది అనిపిస్తే అదే చేయమని నన్ను నమ్మితే నమ్ము లేదంటే లేదు నేను చేయగలిగింది ఏమన్నా ఉంది అంటే అది నీ స్నేహితుడు ప్రమాదంలో ఉన్నాడు నీ సాయం అతనికి కావాలి మీ అందరి సాయం అతనికి కావాలి అని చెప్పటం ఇది ఎలా అంటే మన మంచి కోసం గురువు ఇచ్చే సలహాలు సూచనలు పాటించినప్పుడు మనం ఊహించని అనుకోని పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి చాలా ఇబ్బంది పడతాము అప్పుడు గురువు మీద కోపం వస్తుంది ఎలా అంటే నిన్ను నమ్మటం వలన ఇంతకు ముందుకంటే నా పరిస్థితులు దిగజారిపోయాయి అని దానికి గురువు ఏం చెప్తాడంటే నేను చెప్పేది చెయ్యి లేదా చేయకపో అది నీ సొంత నిర్ణయం నేను మాత్రం నీకు ఏది సరైందో అది చెప్తున్నాను నియో ఒక రైల్వే స్టేషన్లో చిక్కుకుపోతాడు అక్కడ ఒక ఇండియా ఫ్యామిలీ ట్రైన్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు అతని పేరు రామ అతని పాప పేరు సతీ అక్కడ జరిగే సంభాషణ నియో అంటాడు ఈ ప్లేస్ ఏంటో కూడా నాకు తెలియదు అని దానికి అతను దిస్ ప్లేస్ ఈజ్ నోవేర్ అంటాడు ఇది ఎలా అంటే ఇది అసలు ఒక చోటే కాదు అంటాడు ఒక్కొక్కసారి మనం పూర్తిగా కళ్ళలోనే ఉండం అలానే మెలకుగా కూడా ఉండం ఎటు కాని స్థితిలో ఉంటాము దీన్ని ఇలా అర్థం చేసుకోవచ్చు మీ ప్రపంచానికి మా ప్రపంచానికి మధ్య ఉన్నాం అంటాడు నీ అడుగుతాడు మీరు ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నారు అని దానికి అతను నా కూతురు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం మేము ఎక్కడి నుండి వచ్చాము అనేది సరిపోదు మ్యాట్రిక్స్లో తయారు చేయబడిన ప్రతి ప్రోగ్రామ్కి ఒక పర్పస్ ఉంటుంది మా పాప సతీకి ఎలాంటి పర్పస్ లేదు ఒకవేళ పర్పస్ లేకపోతే అది డిలీట్ చేయబడుతుంది ఇది ఎలా అంటే మన జీవితంలో మనం ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి వచ్చామనేది ఏమాత్రం సరిపోదు ప్రతి మనిషికి తన ద్వారా పూర్తి అవ్వాల్సిన పని ఉంటుంది అలా లేని పక్షంలో భూమికి భారంగా మారి భూమి మీద నుండి డిలీట్ చేయబడతారు నా కూతుర్ని కాపాడుకోవడానికి నేను మెరుగించిన దగ్గరికి వెళ్ళాను నీకేం అర్థం కాలేదా అని అడుగుతాడు దానికి నీయో ఒక ప్రోగ్రాం ప్రేమ గురించి మాట్లాడడం నేను ఎప్పుడూ వినలేదు అంటాడు అది మనుషుల తాలూక ఎమోషన్ అప్పుడు రామ అంటాడు కాదు అది ఒక పదం ఆ పదానికి మనం ఏం అర్థం ఇస్తున్నామనేది ముఖ్యం ఇది ఏంటంటే జీవితంలో చాలా సందర్భాల్లో మనం ప్రేమ అనే పదం వాడతాము కానీ ఆ పదాన్ని వాడటంలో ఏ మనిషి ఉద్దేశం ఒకలా ఉండదు ఎవరికి నచ్చిన ఉద్దేశానికి వారు ప్రేమ అనే పదాన్ని పెట్టుకుని వాడుతూ ఉంటారు నువ్వు ప్రేమలో ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది నీ ప్రేమను కాపాడుకోవడానికి నువ్వు ఏం త్యాగం చేయగలవో చెప్పగలవా ఏదైనా అంటాడు నీయో దానికి రామ అలా అయితే మనం ఇద్దరం ఇక్కడ ఉన్న కారణం దాదాపు ఒకటే నీ అడుగుతాడు మీరు మీ అమ్మాయితో ఉండటం లేదా అని దానికి రామ అది కుదరదు ఫ్రెంచ్మెన్తో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నది మా పాప కోసమే నేను నా భార్య మా ప్రపంచానికి వెళ్ళిపోవాలి ఎందుకు అది మా కర్మ నువ్వు కర్మని నమ్ముతావా కర్మ అనేది కూడా ఒక పదం ప్రేమలాగా నేను ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నాను అని చెప్పడానికి వాడే పదం నా కర్మ గురించి నేను బాధపడటం లేదు ఇది ఎలా అంటే మన జీవితంలో మనం ముందే ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటాము నాకు పలన పరిస్థితులు ఎదురవ్వాలి పలన పరిస్థితులు వద్దు అని మనం వద్దనుకున్న పరిస్థితులు ఎదురైతే కర్మరా బాబు అనుకుంటాము 
వాడిని భరించలేము అదే ముందే ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోకపోతే ఏ పరిస్థితి ఎదురైనా బాధపడకుండా ఆ పరిస్థితిలో ఏం చేయాలో చేస్తాం దానికి ఎంతో కృతజ్ఞతగా ఉన్నాను నా భార్యకి కూతురికి కూడా వాళ్ళు నాకు ఇవ్వబడిన బహుమతులు వాళ్ల కోసం నేను చేయాల్సింది ఏముందో అది చేయాలి ఇది ఎలా అంటే జీవితంలో మనకు ఇవ్వబడిన ప్రతి మనిషిని ఒక బహుమతిల కృతజ్ఞతతో స్వీకరించాలి అని ఈ డిస్కషన్లో ఉండగా ట్రైన్ వస్తుంది ట్రైన్ మ్యాన్ నియోని ట్రైన్ ఎక్కనివ్వడు అప్పుడు నియో నిన్ను కొట్టేలా చేయకు అంటాడు అప్పుడు ట్రైన్ మ్యాన్ అంటాడు నీకు విషయం అర్థం కావట్లేదు ఈ ప్రదేశాన్ని కట్టింది నేను ఇక్కడ రూల్స్ నేను తయారు చేస్తాను అలానే బెదిరింపులు కూడా నావే ఇలా చెప్పి నియోని కొట్టి వెళ్ళిపోతాడు ఇది ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే మనకు ఎంత శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నా కూడా కొన్ని చోట్ల అవి పని చేయవు అలాంటి చోట్ల మన అహంకారం పనికిరాదు మూసుకుని ఉండాలి నియోని విడిపించడానికి మిరోవింజియన్తో డీల్ మాట్లాడడానికి వెళ్తారు అతను ఇలా అంటాడు వరాకిలు తప్పించుకున్నందుకు డిసప్పాయింట్ అయ్యాను కానీ అది ఊహించలేనిది కాదు చేసిన ప్రతి పనికి పరిణామం ఎదుర్కోవాల్సిందే నా దగ్గర నుండి ఏదైనా తీసుకుంటే దానికి మూల్యం చెల్లించాల్సిందే ఇది ఎలా అంటే మనం చేసే ప్రతి పనికి ప్రకృతిలో లెక్కలు ఉంటాయి ఎవరికి ఎలా రుణపడ్డాము ఎవరు మనకి ఎలా రుణపడ్డారు అని కొన్నిసార్లు జీవితంలో కొంతమందిని కలవకూడదు మాట్లాడకూడదు అనుకుంటాము కానీ కలవాల్సిన మాట్లాడాల్సిన పరిస్థితి ఎదురవుతుంది అంటే వాళ్లతో ఇంకా రుణం తీరిపోలేదన్నమాట నియోని విడిపించడానికి బదులుగా నాకు వరాకిలు కళ్ళు కావాలని అడుగుతాడు నేను మీకు ముందే చెప్పాను ఈ విశ్వం యొక్క నియమాల నుండి ఎవరు తప్పించుకోలేరని ఈ నేచరే మిమ్మల్ని నా దగ్గరకు మళ్ళీ తీసుకుని వచ్చింది కొంతమంది దీన్ని యాదృచ్ఛికం అనుకుంటారు నేను దీన్ని పరిణామం అంటాను ఇది ఎలా అంటే చేసిన పనికి ఫలితం అనుభవించడం మంచైనా చెడైనా నియోని విడిపించాక వరాకిల్తో మాట్లాడడానికి వెళ్తాడు అక్కడ వరాకిల్ పాపతో అంతే అలానే అదే సీక్రెట్ నీ చేతులను వాడు అంటుంది ఆ పాప ఎందుకు అంటుంది మిగిలిన అన్నింటిలాగే కుక్కీస్కి కూడా ప్రేమ అవసరం అంటుంది వరాకిల్ ఇది ఎలా అంటే మనం ఏం పని చేసినా అది ప్రేమపూర్వకమైన భావంతో చేయాలని వరాకిల్ చెప్తుంది నియో వస్తాడు నన్ను గుర్తుపెట్టావా నీలో కొంత బాగాన్ని గుర్తుపెట్టా అవును అది అలానే పనిచేస్తుంది కొన్ని బిట్స్ కోల్పోతావు కొన్ని బిట్స్ ఉంచుకుంటావు నీకు గుర్తుకు ఉందా మొదటిసారి నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఎలా ఉన్నావో చాలా టెన్షన్గా కంగారుగా ఉన్నావు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నావో చూడు ఇది ఎలా అంటే ఒక మనిషి పరమాత్మ సాధన మొదలుపెట్టిన మొదట్లో బెరుకుగా భయంగా ఉంటాడు ఉండే కొద్దీ స్పష్టత పెరుగుతూ సమర్థవంతంగా మారుతాడు నన్ను ఎప్పుడూ ఆశ్చర్యపరుస్తూనే ఉన్నావు ఇప్పుడు కూడా నువ్వు కూడా నాకు కొన్ని సర్ప్రైజ్లు ఇచ్చావు నేను నీకు సాయం చేశానని అనుకుంటున్నాను ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఇది ఎక్కడ ముగుస్తుంది నాకు తెలియదు నీకు తెలియదా లేకపోతే చెప్పవా మనకు అర్థం కాని నిర్ణయానికి మించి ఇది చూడలేము ఎవరో కూడా ఏ నిర్ణయం అది ఏదైనా నువ్వు తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం నీకు ఎలా ఉంటుందో అలానే నేను తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం నాకు ఉంటుంది ఇది ఎలా అంటే శిష్యుడి స్థాయిలో ఎలా అయితే నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోతామో అలానే ఒక గురువుకి తన స్థాయిలో తాను తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయాలు తనకి ఉంటాయి నాకు చెప్పాల్సిన విషయాలు చెప్పకూడని విషయాలు కూడా నువ్వు తీసుకునే నిర్ణయంలో భాగమేనా లేదు అయితే నాకు ఆర్కిటెక్ట్ గురించి జయాన్ గురించి నాకు ముందు వచ్చిన వన్న గురించి ఎందుకు చెప్పలేదు ఎందుకంటే ఆ సమయంలో నీకు అది అవసరం లేదు ఎవరు చెప్పారు అది సరైన టైం కాదని నీకు తెలుసు ఎవరో నాకు అర్థమైంది ఇది ఎలా అంటే శిష్యుడికి కొన్నిసార్లు గురువు మీద కోపం వస్తుంది నాకు ముందే పలన విషయం చెప్పి ఉంటే నేను జాగ్రత్త పడేవాడిని కదా అని కానీ తప్పు గురువుది కాదు ఎందుకంటే శిష్యుడికి ఆ సమయంలో ఏది అవసరమో అదే చెప్తాడు గురువు లేదా కొన్ని విషయాలను విని జీర్ణించుకునే అంత సామర్థ్యం శిష్యుడికి ఇంకా రాకపోయి ఉండవచ్చు ఆ సమయానికి నేను ఇంకొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడానికి ఇదే సరైన టైం నేను కూడా నేను ప్లగ్ పెట్టుకోకుండా నా మనసుని నా శరీరం నుండి ఎలా వేరు చేశాను నేను కేవలం నా ఆలోచనతోనే నాలుగు మెషిన్లని ఎలా చంపగలిగాను నాలో ఏం జరుగుతుందో చెప్పు ఇది ఎలా అంటే మనం సాధన చేసే మొదట్లో యోగా ధ్యానం పద్ధతి ప్రకారం చేసుకుంటూ వెళ్తాము ఎప్పుడైతే మన సాధన ఒక స్థాయి దాటిపోయిందో అప్పుడు పెద్దగా శ్రమ లేకుండానే ఆలోచనారహిత స్థితికి వెళ్ళవచ్చు ఆ స్థితిలోనే ఉండవచ్చు ప్లగ్ పెట్టుకోకుండా శరీరాన్ని మనసుని వేరు చేయటం అంటే ఇదే ఆలోచనతోనే మెషిన్ని ఆపడం అంటే సాధన తీవ్రం అయ్యే కొద్దీ ఒక్కొక్క ఆలోచన ఒక్కొక్క సంకల్పంగా మారి ఏది అనుకుంటే జరిగిపోతుంది వనికి ఉండే శక్తి ఈ ప్రపంచానికి మించి ఉంటుంది ఎక్కడి నుండి మొదలుపెట్టి అది ఎక్కడి నుండి వచ్చిందో అక్కడి వరకు ఉంటుంది ఇది ఎలా అంటే ఒక మానవుడికి ఉండే శక్తి ఈ భూమి నుండి మొదలుపెట్టి విశ్వం మూలాల వరకు ఉంటుంది ఈ శక్తిని అతను విడుదల చేసుకుంటాడా లేదా అనేది అతని సొంత నిర్ణయం 
ఎక్కడి వరకు సోర్స్ ఆ మెషిన్లను టచ్ చేసినప్పుడు నువ్వు ఫీల్ అయింది అదే కాకపోతే నువ్వు దానికి సిద్ధంగా లేవు మామూలుగా అయితే నువ్వు చనిపోవాలి కానీ దానికి కూడా నువ్వు సిద్ధంగా లేవు ఇది ఎలా అంటే యోగా ధ్యానం చేసే కొద్దీ ఒక్కోసారి మన శరీరానికి అవసరమైనంత బలం లేకుండా మనలో శక్తి విడుదలైతే ఆ శక్తిని తట్టుకోలేము ఈ విశ్వశక్తి చాలా శక్తివంతంగా ఉంటుంది అలానే మనకు చనిపోయే ఉద్దేశం లేదు కాబట్టి జరిగింది పొరపాటు కాబట్టి సిక్కవుతాం కానీ చనిపోము ఆర్కిటెక్ట్ ఏమన్నాడంటే ఈరోజు రాత్రికి నేను సోర్స్కి చేరుకోకపోతే జయన్ అంతమవుతుంది అని నువ్వు నేను మన సొంత నిర్ణయాలకు మించి ఏదో చూడలేము కానీ అతను ఎలాంటి నిర్ణయానికి మించి చూడలేడు ఎందుకు ఎందుకంటే తనకేం అర్థం కాదు అతని వరకు అవి ఒక ఈక్వేషన్లో ఉండే వేరియబుల్స్ ఒకేసారి ఒక వేరియబుల్ మాత్రమే కౌంటర్ కానీ సాల్వ్ కానీ చేయగలడు అది అతని పని ఈక్వేషన్ని బ్యాలెన్స్ చేయటం ఇది ఎలా అంటే ఇక్కడ ఆర్కిటెక్ట్ని విశ్వం అనుకోవచ్చు ఈ విశ్వంలో జరిగే పనులు ఒకదానిని మరొకటి బ్యాలెన్స్ చేసేలా బ్యాలెన్స్ అయ్యేలా చూసుకోవటం ఈ విశ్వం యొక్క పని మరి నీ పర్పస్ ఏంటి దాన్ని అన్బ్యాలెన్స్ చేయటం ఎందుకు నీకు ఏం కావాలి నీకు ఏం కావాలో నాకు కూడా అదే కావాలి దానికోసం నువ్వు ఎంత దూరం వెళ్దాం అనుకుంటున్నావో నేను కూడా ఎంతైనా దూరం వెళ్తా యుద్ధం ముగింప అది ముగుస్తుందా అయితే ఒకలా లేదా ఇంకోలా ముగుస్తుంది జయాన్ని కాపాడడం కుదురుతుందా సారీ ఆ ప్రశ్నకు నా దగ్గర సమాధానం లేదు కానీ ఒకవేళ దానికి ఆన్సర్ ఉంటే ఒక్క చోటే నువ్వు దానికి అనుకోగలిగేది ఎక్కడ నీకు తెలుసు నువ్వు జవాబు కనుక్కోలేకపోతే మనకు రేపు అనేది ఉండదేమో అని భయంగా ఉంది ఏంటి దాని అర్థం దేనికైతే మొదలు ఉంటుందో దానికి అందం కూడా ఉంటుంది ఆ ముగింపు వస్తుందని తెలుస్తుంది చీకటి కమ్ముకుంటుంది మరణం కనబడుతుంది నువ్వు ఒక్కడివే అతనికి ఎదురుగా నిలబడగలిగేది స్మిత్త చాలా దగ్గరలోనే అతనికి ఈ ప్రపంచాన్ని అంతం చేసే శక్తి వస్తుంది కానీ అతను అక్కడ ఆగడు ఆగలేడు ఇంకా ఏమీ మిగలకుండా చేసే వరకు అతను ఆగడు అతను ఏంటి అతను నువ్వే నీ ఆపోజిట్ నీ నెగిటివ్ ఈక్వేషన్ యొక్క రిజల్ట్ దాన్ని అదే బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది ఇది ఏంటంటే ఈ విశ్వంలో ఏదైనా జరుగుతుంటే దానికి పూర్తి వ్యతిరేకమైనది అదే సమయంలో ఇంకో పక్కన జరుగుతూ ఉంటుంది ఎలా అయితే నియో మ్యాట్రిక్స్ నుండి విడుదలైనప్పటి నుండి మానవాళిని కాపాడడానికి తన శక్తిని తెలుసుకుంటూ పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నాడో అలానే ఇంకో పక్కన స్మిత్ మ్యాట్రిక్స్ నుండి విడుదలైనప్పటి నుండి మ్యాట్రిక్స్ మనుషుల్ని మిషన్లని అంతం చేయడానికి విపరీతంగా శక్తిని పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు ఒకవేళ నేను అతన్ని ఆపలేకపోతే ఒకలా లేదా ఇంకోలా ఈ యుద్ధం అయిపోతుంది ఈరోజు రాత్రి ఈ రెండు ప్రపంచాల భవిష్యత్తు నీ చేతిలో లేదా అతని చేతిలో ఉంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోల కోసం ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియో పెట్టగానే నోటిఫికేషన్ రావాలంటే బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేయండి మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు సందేహాలు ఉంటే కామెంట్స్లో అడగండి